കാണാമണ്ടം കൂടെ എടുത്തിട് ആ കവർ ആ അതെ അനിയോ ഇങ്ങനെ ആരാന്റെ വേസ്റ്റുമാര് ജീവിച്ചാ മതിയോ പിന്നെന്താ വേണ്ടേ ഇന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ് ബിവറേജസ് അവധി സാധനം ദേ റെഡി ഏത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതെന്താ മൊബൈൽ ബാറോ ഇത് ഷോറൂം ഗോഡോൺ വേറെ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുള്ള നാട സാധനം ഉണ്ട് എടുക്കട്ടെ വേണ്ട താനൊന്ന് പോയാ മതി ഈ നാറ്റം സഹിച്ചത് വേസ്റ്റായി പോട വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്നെ കട്ടി എഴുത്തായി പോതാതെ ചിന്ന ചിരിപ്പിൽ ഒരു കള്ള ചിരിപ്പിൽ എന്നെ തള്ളി വിട്ട് തള്ളി വിട്ട് മൂടി മറിത്താ എന്റെ ഭാവി അമ്മായിച്ചൻ മോള് ഈ വിത്തിൽ മുളച്ചതാണെന്ന് പറയത്തേയില്ല അല്ല ഞാനി കോളനി കോള കോളയല്ല കോളനി കാര്യൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് ഇന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തി അല്ലേ പോരാത്തതിന് സൺഡേ ഹോളിഡേ ഈ കൊതുക് പോലും പോട്ടർ അടിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ദിവസമല്ലേ ഇന്ന് അതിലിന്ന് ബീവറേജ് അവധിയല്ലോ ഏയ് സാധനം റെഡി കയ്യിലുണ്ടോ അരയിലുണ്ട് അതെ അവള് കണ്ടാ കുഴപ്പോ പിന്നെ ഒരു തുള്ളി എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ കാശില്ല പകരം ഒരു സാധനം തരാം അപ്പൊ സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിന് പുറമെ കമ്മീഷൻ പണിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബിസിനസ് മോളിലൊന്നും ആരുമില്ല ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് അതെ മോളി എന്നാണോ പേര് അല്ല ഗൗരി ശുഭലക്ഷണം സാധനം ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഗൗരി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവള് ഈ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് റിസൾട്ടിന് കാത്തിരിക്കുക ഓ അപ്പ ജയിൽ ഉറപ്പ് ഞാനും ഇന്നൊരു പി എസ് സി ടെസ്റ്റിന് പോവുക ഈ പ്രായത്തിൽ എന്റെ പി എസ് സി എന്ന് വെച്ചാ പ്രഷറ് ഷുഗറ് കൊളസ്ട്രോള് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവുക ഭാര്യയാ ചുമ്മാതല്ല ചേട്ടൻ എക്സ്ട്രാ പവറിന്റെ ഹൈ കമ്മീഷണർ ആയത് മതി 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 വേഗ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക് അതെ രാവിലെ മുതല് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓടി കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഭയങ്കര ദാഹം ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട് എത്തുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ദാഹം ശിവരാമകൃഷ്ണൻ സാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കലാപരിപാടി എല്ലാം നിർത്തണം നീ എന്നാ കഴിക്കാത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടെന്നെ കഴിക്ക ഓ ഇനി ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട അയ്യേ ഇതെന്താ ഒരു അടപ്പില് ഈ മന്ത്രിമാരും വി ഐ പികളൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പൈലറ്റ് വണ്ടിയുടെ ഞാനിപ്പൊ കഴിച്ചത് പൈലറ്റ് വണ്ടിയാ ഇനിയാണ് ഒറിജിനലി ഒരു ലൈബോയ് സോപ്പിന്റെ ചെറിയ രുചിയില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ ലൈബോയ് സോപ്പിട്ടാ കുളിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഈ കോളനിയിലെ സാറന്മാരെല്ലാം വലിയ വലിയ മാളിക താമസിക്കുമ്പോ ഇവിടത്തെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററായി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെറും ഒരു ഷെഡാ ഞാൻ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ പെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാരും തിരക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കോളനിയിലേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആ ടാങ്കിലാ ഞാൻ കുളിക്കുന്
ഒരുക്കൊള്ളാന്നുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് റെഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നീന്തി പതപ്പിക്കാം തൊട്ടേപ്പെടുത്താം കളിക്കാം തൊട്ടേപ്പെടുത്താം പക്ഷെ സോപ്പ് മാറരുത് സോപ്പ് മാറിയാലേ രുചി വ്യത്യാസം വരും ഹലോ അതെ ഞാനാ ആ സാധനം റെഡി ചരക്ക് എവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ നീ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് റെഡിയാവ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ജട്ടിയൂർ ഒന്ന് പോണം ജട്ടിയൂർ ജട്ടിയൂരല്ല ബോട്ട് ജട്ടിയൂർ ഒന്ന് പോണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്ക് അവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ശിവരാമകൃഷ്ണ സാറ് കണ്ടാണ്ടല്ലോ എന്റെ നീ പോയത് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തു വെച്ചു സാധനം ഒന്നും എടുക്കണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാൽ എത്ര പെഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയിക്കാൻ ഈ സി ഐ വിളിച്ച പാടിന് കഴിയും ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാ ഡ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് നാവും നനക്കാൻ പല കിഴിവാതിലും മുട്ടി നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല സാർ തുള്ള സാറിന് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണോ ജോലി കിട്ടിയത് എടാ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാ മുഴുക്കുടിയനായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അത് കണ്ടാൽ ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു ചുവടുവായ്പ് മതി എനിക്ക് കള്ളനെയും കള്ളുകുടിയനെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് സാർ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു അവസാനത്തെ തുള്ളിക്കലായിരിക്കും ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു ഇന്ന് ഇങ്ങേർക്കൊരു പണി കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്ത് പണി അണ്ണം കൈ അങ്ങോട്ട് കെട്ടി കെട്ടിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കുക ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ ഇറങ്ങി വാടാ എടാ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ട്യൂ വീലർ ഓടിക്കുന്ന കുറ്റകരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അറിയാം സാർ അപ്പൊ അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ടാണ് ഈ തമ്മാടി തരം കാണിച്ചത് എന്താണ് സാർ തമ്മാടി ഹെൽമെറ്റ് എവിടെടാ ഇതായിരിക്കുന്നു സാർ അതല്ല ഇത് ഹെൽമെറ്റ് ആണ് സാർ അതല്ല നിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് എവിടെടാ സാർ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ പുറകിലാണ് സാർ ഇരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമുള്ളൂ അതെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് സാർ അതല്ല ചോദിച്ചത് സാർ ഞാൻ നീ അല്ലേ വണ്ടി ഓടിച്ചത് നിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് സാർ ഞാൻ പുറകിലല്ലേ ഇരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കല്ലേ ഹെൽമെറ്റ് ഇതാ ഉണ്ട് സാർ അല്ല സാർ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വേണം അതെ ഞാൻ ബാക്കിലാണ് ഇരുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ നീ അല്ലേ വണ്ടി ഓടിച്ചത് നിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് സാറേ സാർ ഞാൻ പുറകിലല്ലേ ഇരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആവേശം മൂത്ത് തുള്ളി കഴിഞ്ഞ എന്റെ മൂന്ന് താഴെ പോകും സാർ മൂന്ന് ക്വാർട്ടറും വെച്ചാണ് യാത്ര അല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം അപ്പോ രണ്ട് കേസാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും വീലാണ് എന്താ സാർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടും വീലാണെന്ന് സാറിന് ഇത് മാറ്റി പറയരുത് മാറ്റി പറയില്ല നമ്മൾ രണ്ടും വീല് അതെ ശരി അതോടൊപ്പം ടൂ വീലർ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തു ആ കുറ്റം സാർ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ടൂ വീലറിനല്ലേ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച പ്രശ്നമുള്ളൂ അതെ ഫോർ വീലറിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ പ്രശ്നമില്ല ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താണ് സാർ ടൂ വീലർ ആണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടും വീലാന്ന് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സാർ ടൂ വീൽ പ്ലസ് ഈ ടൂ വീൽ ടോട്ടൽ ഫോർ വീൽ ഫോർ വീലറിന് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധം ഇല്ലാന്ന് സാർ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു നിർബന്ധം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം അടിച്ചോന്റെ തൊലിച്ച് ന്യായങ്ങൾ കൊട്ടിച്